மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது காலையில் வர்த்தகம் தொடங்கிய சிறிது நேரத்தில் முன்னூறு புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் இதுவரை இல்லாத அளவாக நாற்பத்தி ஓராயிரத்து இருநூற்று இருபது புள்ளிகளுக்கு மேல் கடந்தது நாற்பத்தோராயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளை தொட்டதே இதுவரை உச்சமாக இருந்து வந்தது வேதாந்தா மாருதி சுசுகி எஸ் பேங்க் ஆகிய நிறுவனங்களின் பங்குகள் உயர்ந்தன அதேபோல் நிஃப்டியும் எண்பத்தி மூன்று புள்ளிகள் வரை உயர்ந்து பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி மூன்று புள்ளிகளை கடந்தது அமெரிக்கா சீனா இடையே வர்த்தக உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் பங்குச் சந்தைகள் உயர்வை சந்தித்துள்ளன மத்திய அரசுக்கு நிதி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் முப்பத்தி எட்டாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் நாளை கூடுகிறது டெல்லியில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் பல பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விகிதத்தை உயர்த்துவது பற்றி ஆலோசிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது கடந்த நவம்பர் மாதம் ஜிஎஸ்டி வசூல் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாயாக இருந்தது இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு மூன்றாவது அதிக வசூல் இதுவாகும் ஆனாலும் மத்திய அரசு திட்டமிட்ட இலக்கை ஜிஎஸ்டி வசூல் எட்டவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனால் பல்வேறு பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி விகிதத்தை அதிகரிக்க மத்திய அரசு பரிசீலிக்கும் நிலையில் அப்படி ஒரு நடவடிக்கையை எடுக்கக்கூடாது என்று அகில இந்திய பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள் கழகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது அதேநேரம் வரியை குறைக்க வேண்டும் என்று வங்கிகள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன இதனிடையே ஜிஎஸ்டி வசூலில் மாநிலங்களுக்கான பங்கீட்டுத் தொகையாக முப்பத்தைந்தாயிரத்து இருநூற்று கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது டெல்லி வன்முறையில் பாதிக்கப்பட்ட ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் உடலில் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்திருப்பதாக சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் அப்போது நான்கு பேருந்துகளுக்கு ஒரு கும்பல் தீ வைத்ததை அடுத்து போலீசார் தடியடி நடத்தியும் கண்ணீர் புகை குண்டு வீசியும் போராட்டக்காரர்களை கலைத்தனர் இந்த சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த மாணவர்கள் சப்தர்ஜங் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் அவர்களது உடலில் துப்பாக்கி குண்டுகள் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் இதை மறுத்துள்ள டெல்லி காவல்துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டு தடியடி மட்டுமே நடத்தியதாக விளக்கம் அளித்துள்ளனர் திருச்சி அருகே விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நபர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் காவல் உதவி ஆய்வாளர் உட்பட மூன்று பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் திருச்சி மாநகர பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவரை திருட்டு வழக்கு ஒன்றில் காவல்துறையினர் விசாரணைக்காக சமயபுரம் தனியார் விடுதிக்கு அழைத்துச் சென்றனர் விசாரணையின் போது முருகன் மயக்கமடைந்ததால் போலீசார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் எனினும் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் முருகனை காவலர்கள் அடித்துக் கொன்றுவிட்டதாக அவரது மனைவி குற்றம் சாட்டினார் இதையடுத்து உதவி ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் நல்லேந்திரன் விஜயகுமார் ஆகியோரை பணியிடை நீக்கம் செய்து சரக டிஐஜி உத்தரவிட்டுள்ளார் தனது ரசிகை ஒருவருக்கு வலைகாப்பு வளையல் அணிவித்து அவரது ஆசையை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நிறைவேற்றியுள்ளார் சென்னை திருவள்ளிக்கேணியைச் சேர்ந்த ராகவாவின் மனைவி ஜெகதீஸ்வரி கர்ப்பமாக உள்ளார் அவர் ரஜினிகாந்தை பார்க்க ஆசையாக இருப்பதாக கணவரிடம் கூறவே ராகவாவும் தினமும் போயஸ் தோட்டத்திற்கு சென்று ரஜினியை காண காத்திருந்துள்ளார் ஒருநாள் இதனைக் கண்ட ரஜினி ராகவாவிடம் விசாரிக்க அவர் விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார் ஆனால் மனைவி கர்ப்பம் என்பதை கூற அவர் மறந்துவிட்டார் மீண்டும் ஒருமுறை ரஜினியை சந்தித்த போது இதனை கூற உடனே ஜெகதீஸ்வரியை அவர் அழைத்து வர சொல்லியிருக்கிறார் பின்னர் தம்பதியினர் ரஜினியை சந்தித்த போது ரசிகைக்கு தனது கையால் வலைகாப்பு வளையல் அணிவித்துள்ளார் இந்திய ராணுவத்தின் புதிய தலைமை தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மனோஜ் முகுந்த் நரவனே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தற்போது ராணுவ தலைமை தளபதியாக உள்ள விபின் ராவத் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஓய்வு பெறுகிறார் இதையடுத்து அந்த பதவிக்கு பணிமூப்பு அடிப்படையில் மனோஜ் முகுந்த் நரவனே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ராணுவ துணைத் தளபதியாக இருக்கும் மனோஜ் முகுந்த் அதற்கு முன்பு ராணுவத்தின் கிழக்கு பிராந்திய தளபதியாக பதவி வகித்தார் தனது முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகால ராணுவ பணி அனுபவத்தில் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ள இவர் ஜம்மு காஷ்மீரில் ராஷ்டிரிய ரைஃபிள் படையை திறம்பட வழிநடத்தியமைக்காக சேனா பதக்கம் வென்றவர் இது தவிர தனது பணிகளுக்கான விசிட் சேவா ஆதி விசிட் சேவா ஆகிய பதக்கங்களையும் பெற்றிருக்கிறார் வட மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் தொடர்ந்து வருவதால் வெங்காய விலை மீண்டும் உயரும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது வட மாநிலங்களில் கனமழை பெய்ததால் பெரிய வெங்காயம் விலை விறு விறுவென ஏறி கிலோ இருநூறு ரூபாயை தொட்டது அதன் பின் அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக நூறு ரூபாய்க்கு கீழ் விலை வந்தது இந்த நிலையில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் காரணமாக வட மாநிலங்களில் போராட்டம் தொடர்ந்து வருவதால் சென்னை கோயம்பேடு உள்ளிட்ட சந்தைகளுக்கு வரத்து வெகுவாக குறைந்துள்ளது வழக்கமாக மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து கோயம்பேடு சந்தைக்கு நாள் ஒன்றிற்கு இருபது லாரிகள் வரை வெங்காயம் வரத்து இருக்கும் தற்போது அது பாதியாக குறைந்துள்ளது இதேபோன்று எகிப்து வெங்காயம் வரத்தும் குறைந்துள்ளது இதன்